朋友，大家好，今天我们来看一款通过性比较强、续航长、大洋威锐 ADV 三五零。这款车以前我也试驾过啊，这台车坐姿舒适，也可以通勤，也可以摸女，长途旅行都是可以的。这台车的配置也不低，售价的话也在合理的范围之内。呃，高配版最高配的在二点九万元左右这个样子。这台车是采用双高位进气系统啊，无级变速，皮带传动。这台车还有一个功能，就是你在紧急刹车的时候，前后转向灯它是会同时闪烁的。标配有 USB 充电接口、点烟器。整台车标配无钥匙启动，前面的风挡有两个段位可以调节。整车的灯光系统，全车 LED 灯组。前面有四颗透镜大灯，还有日行灯啊，点亮了非常的好看，可视度非常的高。前后摄像头可以当做行车记录仪来使用，这一点还是非常的友好。轮胎是龟背真空轮胎，轮胎尺寸前面幺二零七零十四寸，后面幺五零七零十三寸。标配博士双通道 ABS， 前面二百七十六毫的。碟盘后面二百四十毫米的碟盘，前后碟刹。领证呢，前面也有防尘套。刹车扭角那里也可以根据手的大小可以进行调节。标配双闪开关，座筒下面的空间可以放一些骑行服务，比如说维修工具啊、打气筒啊这些。前面是正立式前减震，后面是双弹簧带气囊后减震。这个减震系统呢？就是偏向于舒适的调校，就是你在走一些烂路的时候，路况不是很好的情况下，它也能提供一个舒适的驾驶体验。这台车也可以装尾箱啊，这台车是装了尾箱的，装了下德的尾箱，也可以装三十九升的、四十三升的都是可以，铝合金的都可以，这个根据自己的情况来啊。我个人还是比较喜欢这款车的，因为它的动力够用，续航长。通过性比较强，而且前后有摄像头，就是出去游玩的话非常放心。如果说后续的话，我也打算考虑入手一台这个车。呃，这个车的话，前面这个风挡呢，就是你跑长途的时候呢，可能要自己改一下。就是说跑长途的话，这个风挡可以稍微把它加高一点。在骑行的过程中呢，在胸口的这个部位啊，它这个风的话就没有那么大。呃，就是说提供一个良好的驾驶体验。车身长度两千三百零六毫米，宽度八百二十毫米，高度一千三百四十三毫米，轴距一千五百四十八毫米，离地间距一百六十五毫米，这个通过性非常的强啊！准备质量二百零八千克，座高七百五十五毫米，这个座高的话也是很友好的，一米六五左右的身高都能驾驶。前面这个储物盒呢，左侧是有这个侧支架熄火开关。边的储物盒里面也有一个断电开关啊，就是说你车辆长时间不骑行的话，还有一个断电开关，就是保护电瓶。标配无钥匙启动 ，USB 手机充电接口，这个就非常的方便。这台车的油箱容积十七点四升，续航在四百五十公里没有任何问题。这个超大油箱啊，也是很多摸友比较喜欢的。超大油箱带来更长的续航，比如说你跑长途摸女的话，这个也非常的方便。不需要频繁的找加油站，前置加油口。这台车的最高车速在一百三十五左右，还是建议开慢点啊，安全第一。发动机是单缸水冷四气门，电喷，实际排量三百三十三点四 cc， 达到了二十九点三匹马力，最大功率二十一点七千瓦，在汽修转的时候产生。最大扭矩三十三点五牛米，在五千五百转产生。前面我也说了啊，这台车坐姿非常的舒适，长途旅行，呃，也不会那么的疲惫。它这个后面有个腰靠，顶住腰部，前面的腿部空间也非常的舒展。这台车的手把上的操作按键呢，也是带有背光的，配有一块七寸彩色液晶仪表，除了常规的显示之外。还可以和手机互联，可实现投屏导航，非常的方便啊！也有胎压监测、水温、故障灯提示等等。以前这台车我也试驾过啊，今天这款车呢就拍了给大家看一看。这款车我个人还是非常的喜欢的，因为它也达到了我的一些要求。呃，上面也有温度显示，这个时间呢都是有的。这个仪表我也拍的比较清晰，大家可以仔细的看一下。这台车的优点还是比较多的。比如说它的减震系统
偏向于舒适性的调校，还有就是它的超长续航的这个油箱容积，还有它的离地间隙比较高。整体来说，这款车还是非常不错的。边最后呢，也可以看一下它的灯光啊，灯光系统还是做的比较优秀的。